Госдума приняла в первом сезоне закон проект о социальной рекламе в интернете. Отлично, теперь видите, в интернете будет социальная реклама, и там будет эту рекламу продвигать какие-то рекламщики, типа этой Симонян. Теперь у нее еще пару миллиардов прибавится денег да, на социальную рекламу. Через кого-то будут действовать. Да? Кто-то же пролоббировал, пролоббировал это социальная реклама в интернете. Обхохочешься. Просто обхохочется. Вот пишут, какие законы сегодня приняла Дума. О праве Путина баллотироваться еще на два строка. Ну да, ну то есть навсегда. О распространении госзащиты на военных, которые принимали участие в борьбе с терроризмом, а также на сотрудников органов внешней разведки и Росгвардии. Ну то есть... Мальцев террорист, да, вот кто в борьбе с Мальцевым принимал участие, на них будет распространяться госзащита. Я думаю, что пока Путин только сидит, а потом на них такое будет распространяться, что они так защищат, защитятся, что будет весело. Закон об обязанности полиции предоставлять по запросу избиркомов данные обо всех судимостях кандидатов на выборах и об их привлечении к административной ответственности за распространение экстремистских материалов и символики. Видите, то есть на выборы, если идет, вот нельзя в митингах принимать участие и прочее, прочее, потому что там составит протокольчик. О расширении перечня оснований для внеплановых проверок иностранных НКО и запрете регистрации их филиалов в жилых домах. Прелесть, видите, все, все для блага народа законы. Хоть один какой-то закон приняли э, с тем, чтобы людям было как-то нормально жить. Да, там переаттестация духовенства и прочее, прочее. Мир переаттестации духов... Закон о переаттестации Духовенства, ничего в башке Церковь отделена от государства Объясни им Про VPN, также люди Боятся отправлять деньги на карту Типа спонсорства терроризма Объясни Борис, что карта на те, не на тебя записано Драйвер, знаешь, я вообще никому ничего объяснять не буду По одной только причине Если они боятся, нехер делать Ну зачем делать? Ну боятся, ну сад Ну пусть пойдут в уголок и там посад ну, Не противно просто, понимаешь? Противно Ну боятся, ну пусть просто смотрят И все там И боятся, блядь Сидят, смотрят и боятся Я тоже не против у нас вот четко я даю, инструктирую тех людей, которые занимаются комитетом по борьбе с Путиным, комитетом китайским, там, партизанами и так далее. Четко инструктирую. Если человек испытывает какую-то дисфорию, да, то с ним не работать. Вот он заходит и там, а вот, а вот если меня сразу прям, сразу, понимаете, вот если тебя сразу, почему? Потому что не нужны нам те, кого за собой тащить. Нам нужны бля, те, которые будут тащить. А которых за собой надо волочь на Аркаде. Да нахер они нам нужны? Нам лучше 10 таких, которые будут вести, чем 100, которых надо тащить волоком. Не надо этого. Не надо никого убеждать, ничего. Сами все узнают, сами все найдут и сами все сделают. Система должна самоорганизовываться. Если она не самоорганизуется, значит, это не рабочая система. И не нужна она нафиг, эта система. Так что я прошу, может быть, я кого-то обидел, но по-другому мы не видим будущее. Мы видим будущее только с такими людьми. Пусть их будет мало, но это люди должны быть, ну, по, по крайней мере, самостоятельными. Да, чтобы их, не, они не к психологу пришли на это... На разговор, да, чтобы кто-то рассказал, как вот им там нужно себя чувствовать, да, что им надо делать, чтобы хорошо себя чувствовать. Мы с Путиным боремся, тут и в тюрьму могут посадить, и убить могут, новичка могут дать, и все такое прочее. А дальше еще, еще хуже, дальше там Китай и все такое прочее. Никакого просвета нет, понимаете? Поэтому я вам не обещаю никаких сказочных там каких-то вещей, да?